这个婴儿叫大熊爸爸，叫景象妈妈，胖虎和小夫双双沦为佣人，这究竟是怎么回事呢？这天，大熊和景象发现胖虎跟小夫在一起拼轮船模型，小夫兴冲冲地把模型举过去炫耀，大熊也想帮忙，却被嘲笑了。胖虎和小夫觉得，如果大熊帮忙的话，船可能就要沉了。大熊很不服气，他也想跟静香一起做个很棒的东西，让他们大吃一惊。大熊刚到家门口，就碰巧遇见哆啦 A 梦要出门，但他。还没开口，哆啦 A 梦就拒绝了他，因为哆啦 A 梦知道他一开口准没好事。不过大熊表示自己难得想创作个东西，哆啦 A 梦听后还以为大熊有上进心呢。结果大熊下一秒就让哆啦 A 梦借他道具，这可把哆啦 A 梦气坏了。他教育大熊创作东西的含义，表示打从一开始就要自己动手，怎么可以依赖道具呢？大熊立刻气惊附体，大哭着说：“哆啦 A 梦是小气鬼！”这次哆啦 A 梦没有心软，转头就走了。他临走前叮嘱。大熊千万不要碰他放在桌上的机器。大熊很好奇那机器是做什么的，不过哆啦 A 梦并没有告诉他，因为内部机器是要退货的。大熊当然不会乖乖听话，越不让他碰，他就越是要碰碰看。回到房间后，他就发现了那台机器，旁边还放着一本《虚拟动物制造机说明书》，里面写着：“你想不想创造出可爱虚拟动物的婴儿呢？不管是龙还是独角兽，全都可以创造出来。”大熊看了之后，瞬间来了精神。这个机器的使用方法也很简单，只要对着麦克风说出想要的动物名称，材料就是身边随处可见的物品。机器会从材料中萃取出能构成动物身体的成分，然后再进行重组。大熊决定要创造出让人大吃一惊的杰作。这时，未来百货公司的员工从抽屉里出现了，他是来回收这台机器的。大熊拦着他说：“哆啦 A 梦现在不在。”员工却说：“哆啦 A 梦交代过，就算本人不在，也要将机器回收。”大熊还是不想让他动这台机器，说等哆啦 A 梦回来再通知他。员工只好先回去了，并叮嘱大熊尽快通知他。大熊迫不及待地想让机器创造出一头龙来，他对着麦克风大吼一声后，一长条材料单从机器里打印了出来。大熊一看，人傻了，竟然要木星的卫星、泰坦的石头，这种东西怎么可能找得到？于是大熊又想换个目标。做一只独角兽出来，带着静香一起骑的感觉应该也不错。这次的材料单也不简单，竟然要一些已经绝种的恐龙的便便。大熊气得直跺脚，大喊：“有没有用简单材料就能创作的东西？”最后一张很短的材料单打印了出来，说明书上没有写这是什么动物的婴儿。大熊想着，反正都是虚拟动物的婴儿，创作出来就知道了。第一件事是收集材料，他需要肥皂一块，铁皮一根，硫磺一百根火柴、镁。除此之外，还要铅笔四百五十支。但大熊的铅笔数量不够，他却找了静香商量。静香很大方的给了他一整盒，他邀请静香跟他一起创作，结果没表达清楚，说要一起创造婴儿。静香瞬间羞得满脸通红，并揍了大熊一顿。铁憨憨大熊根本不知道静香为什么突然生这么大的气。终于，大熊凑齐了材料，他。那零花钱也所剩无几了，他很期待到底能创造出什么动物的婴儿。他把材料悉数放进机器里，先启动了粉解开关，再启动重组开关，机器开始工作了。很快就有不明物质在透明机器里聚集。大熊迫不及待的要给小伙伴们展示自己的创作，他跑出去想叫大家过来看，结果迎面撞上了哆啦 A 梦。哆啦 A 梦放心不下这台机器，所以提前回来了。不过他还没有进门看，他听见大熊说：“未来百货公。”公司已经来过了，就放心的下楼了。原本他还担心大熊会不会在家恶作剧呢，大熊很心虚。他趁哆啦 A 梦吃铜锣烧的时间，问为什么那台机器一定要回收。哆啦 A 梦表示，那机器不是他买的，是未来百货公司。送错货了，而且那是新产品，出售之后没多久就发现有严重缺损，所以马上就被下架了。大熊听后捏了把汗，他继续追问是怎样严重的缺陷。哆啦 A 梦说，那机器不知道哪个部分的设计出了差错，会制作出一种拥有超能力的生物，这些生物会利用心电感应超能力控制人类。在未来，那些超能力生物甚至还擅自繁殖出伙伴。就是为了征服人类。大熊听后，整个人都不好了。他弱弱地告诉哆啦 A 梦：“如果有某个人现在正在用那台机器创造超能力生物呢？”哆啦 A 梦告诉他：“那是在二十二世纪都要出动联合国军队才能镇压的骚动。要是在现在的时空，可能一眨眼人类就会被他们征服了。”大熊吓坏了。
，这才告诉哆啦 A 梦，未来百货公司的人来是来了，但没有回收走那台机器。哆啦 A 梦瞬间晴天霹雳，全防万防，还是没防住大熊。在得知大熊甚至操作了机器后，哆啦 A 梦脸都吓蓝了。他们赶紧冲上去，想关掉机器，但显然已经太迟了。小婴儿已经生成了，大熊还觉得它很可爱。哆啦 A 梦说：“那是你还没见识到它的厉害。”随后，这个生物两眼发光，房间里的物品都开始漂浮起来。他们吓得不敢乱动。看来这个东西果然有超能力。哆啦 A 梦想把机器弄坏，但廖塔尔让机器漂浮到了空中。哆啦 A 梦拿出道具，什么都能敲坏的铁锤，但廖塔尔控制铁锤把哆啦 A 梦砸了出去。更糟糕的是，廖塔拔掉了头上的连接线，拧开机器的盖子出来了。他坏笑着一步步爬向大熊和哆啦 A 梦。大熊吓得瑟瑟发抖。他告诉廖塔，自己算是他的爸爸。但廖塔只是爬到大熊身边，并用心电感应。让他拿牛奶过来，大熊赶紧去帮他泡奶粉。这时静香来了，想为自己刚才鲁莽的行为跟大熊道歉。结果他看见了大熊手上的奶瓶，问这是给谁泡的。大熊说给我们的婴儿。于是他又被揍了一顿，牛奶洒了。廖腾很生气，他用念力把静香抓了回来。大熊赶紧上前阻止他伤害静香。这时哆啦 A 梦悄悄站在他身后，想用逆时针让时光倒流。结果廖腾虽然背对着他，但还是。能洞悉一切，哆啦 A 梦的下场很惨。静香为廖坦喝奶，喝完后他刚想帮他拍奶嗝，但廖坦还以为静香要打他屁屁，立刻跳走了。紧接着他就开始难受，他以为静香在牛奶里下毒了，但静香帮他拍出了奶嗝后，他就舒服了。小峰和胖虎来找大熊玩，大熊想劝他们离开，起初他们还不信廖坦会超能力，但随后小布就被念力操纵悬空了，胖虎也无法靠近。静香好不容易把廖坦。后睡着，哆啦 A 梦打算用时光包袱巾让时光倒流，但他还没靠近，廖坦就醒了，大家都惊呆了，连哆啦 A 梦都不是对手，不知道有没有能战胜先天感应的书。廖坦对书很感兴趣，幸好今天图书馆公休，没有别人在，他们用任意门来到图书馆内部，忙前忙后给廖坦拿书。廖坦看书的速度极快，把书翻完，书就看完了。仅仅一个下午的时间，他就把图书馆的书全都看了。完了，胖虎和小夫很担心，廖坦要是变得更聪明了，可能一眨眼就会征服世界。但这只是想象。廖坦大喊一声，伸了个懒腰。随后他开口说话了，不仅叫大熊和静香为爸爸妈妈，还说小夫和胖虎是佣人。廖坦表示，这个世界上已经没有知识可以让他学习了，他要去宇宙其他角落追寻跟他拥有同样能力的生物，跟他们交朋友。随后，廖坦就化作一道光消失了。胖虎和小夫欢呼着。这下不用担心世界被征服了。事后，百货公司的人来收走了机器，大熊有些不舍，差点就可以跟廖坦做朋友了。他们望着星空，廖坦就在这浩瀚宇宙的某个角落，也许也在想念他们。好了，本期问题，你们相信宇宙中有超高文明的存在吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。